welcome to slate and pencil ini namukku double column cash book endana nokka under the double column cash book there are two columns to record amounts both the debit and credit sides have two amount columns how two amount columns double column cash book in the case le amount record cheyan vendi rendu side lum rendu columns undavu amount record cheyan vendi rendu side lum undavu rendu columns undavu adayade debit side lum amount ru rendu columns undavu adu pole thane credit side lum amount ru rendu columns undavu one is used for recording cash transaction and other one is used for recording bank transaction oru column cash transaction record cheyanengil randamatha column thirana bank transactions record cheyanana onnu endana cash transactions record cheyano randamatha column endana bank transactions record cheyanana idana oru double column cash book inde format appo namukku ara rendu side ille debit side undu adhe pole thana endu undavu oru credit side undavu appo debit side ille date particulars r number lf cash ille then bank അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആർ നമ്പർ എൽ എഫ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് നോക്കാ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും എമൗണ്ട് രണ്ട് കോളുണ്ട് അല്ലെ ഒന്നെന്താണ് ഒന്ന് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോളുണ്ട് ദൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എന്താണ് ക്യാഷിനും ഒരു കോൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണോ ബാങ്കിനും ഒരു കോൾ ഉണ്ടാവും സോ എമൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ രണ്ട് കോളംസ് അല്ലെ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് കോളംസ് വരുന്നതാണ് എന്ത് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഒരു കോൾ എന്തിനാണ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് മറ്റേ കോൾ എന്തിനാണ് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും ക്യാഷിനുള്ള കോളം ഉണ്ടാവും ബാങ്കിനുള്ള കോളം ഉണ്ടാവും ഈ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ കാര്യം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കോൺട്രാ എൻട്രീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് സോ എന്താണ് കോൺട്രാ എൻട്രീസ് എന്ന് നോക്കാം വെൻ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് റെക്കോർഡ് ഓൺ ബോട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദി ക്യാഷ് ബുക്ക് ബട്ട് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് കോളംസ് സച്ച് എൻട്രീസ് ആർ കോൾഡ് കോൺട്രാ എൻട്രി ഒരു ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്ന അതായത് റിസിപ്റ്റ് സൈഡിലും പേയ്മെന്റ് സൈഡിലും രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ റെക്കോർഡിങ് പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ ഇവിടെ റിസിപ്റ്റ് സൈഡിലും പേയ്മെന്റ് സൈഡിലും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം പക്ഷേ അത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് കോളത്തിലാണ് അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ക്യാഷ് കോളത്തിലാണ് എമൗണ്ട് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ബാങ്ക് കോളത്തിലാണ് എന്ത് എമൗണ്ട് എഴുതുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഒരു ബാങ്ക് കോളത്തിലാണ് എമൗണ്ട് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ക്യാഷ് കോളത്തിലാണ് എന്ത് എമൗണ്ട് എഴുതേണ്ടത് സോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ക്യാഷ് കോളത്തിലാണ് എമൗണ്ട് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ബാങ്ക് കോളത്തിലായിരിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് എഴുതുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാങ്ക് കോളത്തിലാണ് എമൗണ്ട് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് കോളത്തിലായിരിക്കണം എന്ത് എമൗണ്ട് എഴുതുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കോൺട്രാ എൻട്രീസിലെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്തിരിക്കണം ഒന്നെന്താണ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് അല്ലെ അതായത് ബാങ്കിലേക്ക് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോൺട്ര എൻട്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ വരിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ക്യാഷ് വിഡ്രൂ ഫ്രം ബാങ്ക് അല്ലെ അതെന്താണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പിൻവലിക്കുമ്പോഴും അതെന്താണ് അതൊരു കോൺട്രാ എൻട്രി ആണ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഓർത്തിച്ചാൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം എന്താണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആർ എസ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറും ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്ക് ആർ എസ് രണ്ടായിരം അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഒന്നിന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ബാങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപയും ഉണ്ട് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഒന്നിന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ബാങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപയും ഉണ്ട് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് രണ്ടായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നമ്മളുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിലെ നമ്മൾ
സോ എന്തായി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയി അല്ലേ സോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ബ്രോഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷിന്റെ കോളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിന്റെ കോളത്തിലും എഴുതി നെക്സ്റ്റ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ആർ എസ് എട്ടായിരം അല്ലെ അതായത് ക്യാഷിന് ഗുഡ്സ് വിറ്റു അല്ലെ വിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ ക്യാഷിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ സോ എൻട്രി ചെയ്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് എന്നാണ് കിട്ടുക ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്നത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്താണ് ടു സെയിൽസ് ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ടു സെയിൽസ് ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും ടു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എഴുതുന്ന എല്ലാ അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ എവിടെ എഴുതുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുക സോ സെയിൽസ് എന്ന് എഴുതി ക്യാഷ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എട്ടായിരം എഴുതും അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസ് എന്ന് എഴുതി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്യാഷിന്റെ കോളത്തിൽ എട്ടായിരം എഴുതും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ടു സെയിൽസ് അല്ലേ ടു സെയിൽസ് ആയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷിന്റെ കോളത്തിൽ എട്ടായിരം എഴുതും അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ആർ എസ് ത്രീ തൗസൻഡ് അല്ലെ അതായത് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയി ക്യാഷ് പോകുമ്പോൾ ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതും അല്ലെ നമ്മൾ ക്യാഷ് പോകുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് എഴുതുക സോ പർച്ചേസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജേണൽ എൻ്റർ എങ്ങനെ വരിക പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്ന് വരും പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്ന് വരും ക്യാഷിന്റെ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ എടുക്കണ്ട പർച്ചേസിന് ഇവിടെ ടു ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ടു ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും സോ പർച്ചേസ് നോക്കുക അല്ലേ അപ്പൊ പർച്ചേസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് അല്ലേ സോ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മൂന്നിന് എന്താണ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂവായിരം എഴുതും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ബാങ്ക് ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അത് ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് പോവുകയാണ് ബാങ്കിൽ ഇടുമ്പോൾ സോ ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതാം ബാങ്കിനെ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം സോ എൻ്റർ എങ്ങനെ വരിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്ന് വരും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബാങ്കും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ക്യാഷും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെ ഡബിൾ കോൾ ആൻഡ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആയത് കൊണ്ട് ബാങ്കും ക്യാഷും വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കോൺട്ര എൻട്രി എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം സോ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അല്ലേ ഇവിടെ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ടൂന് ശേഷം വരുന്ന അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും സോ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും സോ നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതി പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എമൗണ്ട് എഴുതേണ്ടത് ബാങ്കിന്റെ കോളത്തിലാണ് എമൗണ്ട് എവിടെ എഴുതുന്നത് ബാങ്കിന്റെ കോളത്തിലാണ് അല്ലേ സോ നമ്മൾ ക്യാഷ് എഴുതുമ്പോൾ എമൗണ്ട് എഴുതേണ്ടത് എവിടെയാണ് ബാങ്കിന്റെ കോളത്തിലാണ് പിന്നെ അത് കോൺട്ര എൻട്രി ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എൽ എഫ് സി എന്നും കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഇത് കോൺട്ര എൻട്രി ആണെന്ന് കാണിക്കുക എൽ എഫ് എന്ത് ചെയ്യും സി എന്നും കൂടെ എഴുതും ഇനി ജേണൽ നോക്കിയാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ അത് ടു ഇല്ലാത്തതിന് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും സോ എമൗണ്ട് ക്യാഷ് കോളത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എഴുതുക സോ നമ്മൾ ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്യാഷ് കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് എഴുതും ഇവിടെ ബാങ്ക് എന്ന് ചെയ്തു ദൻ ക്യാഷ് കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് ചെയ്തു കോൺട്ര എൻട്രി ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൽ എഫിൽ സി എന്ന് എഴുതും സോ ഇവിടെ ക്യാഷ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എമൗണ്ട് ചെയ്ത ബാങ്കിന്റെ കോളത്തിലും ബാങ്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എമൗണ്ട് ചെയ്ത ക്യാഷിന്റെ കോളത്തിലാണ് അത് മാറിപ്പോകാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ക്യാഷ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിന്റെ കോളത്തിലും ബാങ്ക് വരുമ്പോൾ അത് ക്യാഷിന്റെ കോളത്തിലാണ് എമൗണ്ട് എഴുതുക സോ ടു വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് എമൗണ്ട് ബാങ്ക് കോളത്തിൽ എഴുതും പിന്നെ എന്താണ് ടു വരാത്ത ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി എമൗണ്ട് ക്യാഷിന്റെ കോളത്തിലും എഴുതും നെക്സ്റ്റ് വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫ്രം ബാങ്ക് ആർ
So, credit side lamal endiyo, namlade cash endu parant endiyo. E amount de, evade da bank de kordathil edu. Cash endu pariyo, amount de bank de kordathil edu. Then, ide contract endu gani kya, LFL C endu edu. Next day, purchase is stationary. That is stationary purchase. Stationary purchase is not involved. Cash is not involved. So, cash is not Stationary is not So, generally, stationary account is debtor to cash. Stationary account is debtor to cash. Cash is not involved. This is stationary. Two is not involved. Two is cash. Two is stationary. Two is not involved. So, stationary key two is the credit side of the amount of cash. So, stationary is the amount of cash. Stationary is the amount of cash. Next, rent paid by check. Rent paid by check. Now, we cash. Now, we have check. Now, we pay check. Now, we have to check. Now, we have to bank and the value. From render and Kandia, debitia. So I'm going to generally get to rent account debtor to bank and the value. Rent account debtor to bank. Either a bank and aspect of the Edicanda. So rent in two lalevel, two lalevel bank and so rent in two lalevel credit side number, bank in the quarterly, iron over the Edo. So rent in number, bank in the quarterly, iron the Edo. Other credit side like you. Then number the last transaction on it. Paid into bank. Paid into bank and the banale bank is number deposit to the nana meaning. Bank like number cash in ball, bank and the um codum. So bank account de, debtor and the pin and then number the cash cornule. So to cash and the new general idea I'm going to bank account de, debtor to cash and the tula bank account de, debtor to cash. If it is on the name bank cash on the way so it is on the contra in real. So, here two were not cash number of debit side. But here two were not cash number of debit side. Then amount of the bank in the quarter. Cash I am done. Amount of bank in the quarter. Then LF and the um C and the regular. Pin and then two will the bank on the bank number of them credit side. Then amount of them cash in the quarter. Bank cash in the quarterly amount edo. then contra entry and the can can the LFL C and good edo. In the number of just balance is a mother, or the number of no came and slack and debit side la amount on the good the lip. So number of credit side amount a debit no question the you number of balance carried on on the under the you and the quarterly amount edo. Either every number either number total or to mail it on either then but a balance carried on on the either under the you number balance brought on in the butter debit side lo edo other total the third eight on the number represent the balance brought down. Ingan and the other double column cash book is the other.